el vivoreo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto, un placer estar con ustedes. Buenas tardes, yo soy el más mitotero y voy a regalar boletos, ya saben, para el comando del próximo sábado. Pero voy a platicar de las notas gruperas que hay. Ando bien filósofo el día de hoy. Ay, Dios mío, santo Dios, tantas notas que vamos a platicar. Bueno, rápidamente, ya sabes, 162-9595, el centro de mensajes UTV, espacio, escribe tu mensaje y lo envías al 3500. Saludos a toda mi banda, a mi municipio de Las Huertas. Ya, ya está ahí. Vámonos rápidamente, pues vamos a platicar de mis compadres de banda Recodo. ¿Qué está pasando con ellos? Pues no tienen producción, no tienen nada, pero vamos a platicar. El 9 de octubre en Los Ángeles, California, se proclamó lo que es el Día de la Banda Recodo. Pues mis compadres van a hacer un mega fiesta allá en Los Ángeles, California. ¿Cómo se va a llamar el evento? ¡Festibanda, compadre! Otro aniversario de la Banda Recodo. Y van a asistir algunos invitados. ¿Quién son? Ya saben quién son los recoditos. Van a estar Banda San José Mesillas. Va a estar el mimoso, va a estar muchísimos invitados y un colado, un colado voy a decir, que no tiene nada que ver en lo grupero, pero va a estar ese día. William Levy también se presenta en ese evento de colado, es un gran invitado. Déjame platicar rápidamente que festejan allá en Los Ángeles, California, este evento. Pero compadres, ya no tienen nada nuevo, ya hay que sacar algo, van a recodo, si no ya, ya, ya nada se escucha con ustedes. Entonces Joel y Poncho, Lizarraga, échenle muchísimas ganas y felicidades que festejan lo que es el Día de la Banda Recodo el 9 de octubre. Ya saben los gabachos, suerte y felicidades por este gran, gran aniversario de la Banda Recodo. Vámonos rápidamente con otra nota. Que, nah, hay un grupo, hay un grupo que me gusta hablar de ellos porque representan lo que es México, la cultura de México y ¡Viva México! Se llama Huichol Musical, ¿qué están haciendo ellos? Ellos pues se visten bien estrafalarios, ¿cómo? ¿Cómo? Pues se visten de danzante en la cultura mexicana y cantan unas cumbias, que qué chido compadre, con violín y no, 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 para que les platico un poco más. Pero ahora, ahora se lanzan mis compadres lo que es lo grupero, la balada, con una rola que está pegando en las estaciones de radio, en los programas de televisión y próximamente lo vamos a tener en video. ¿Cómo se llama esa nueva producción, ese video? Se llama Miénteme, compadre. Pues está, está súper chida para los decepcionados. De verdad, la van a pasar súper bien. Véanlo la próxima semana en este, en este, en este canal, en las buenas, las malas, el bamban. Ahora sí, vámonos. Con la tercera nota rápidamente, pues, ¿quién? ¿Quién creen que vamos a platicar de mis chicas, de mis guapas, mis hermosas? Ya están casadas, pero de verdad son unos bombones. Las chicas de horóscopos de Durango, ¿qué está pasando con ellas? Pues, lanza su segundo sencillo de su producción reciente. ¿Y cómo se llama? Pues, no me dejes con las ganas. Está muy fuerte, sí, sí título, pero estamos dando lo que es la producción de ellas, y comadres, comadres, ya desapareció los duranguense, vean, los primos, vean otros, otros grupos, otras bandas que ya no se escucha nada, y ellos están pensando en qué creen, en qué, lanzarse como género pop, próximamente, el próximo año dicen que lanzan una nueva producción, con algunos duetos del género pop, los vamos a esperar, de verdad suerte, porque ya los duranguense en paz descanse, y aunque me critiquen, pero ya nos escucha bastante, bien por mis comadres, y un saludote muy especial para Estados Unidos, que radican allá, y próximamente ojalá las traigan aquí a Aguascalientes, yo ya que así me voy y no me marcan, qué onda, por qué no me marcan, pues próximamente, rápidamente, tenemos una convivencia, porque va a estar aquí en Aguascalientes los pequeños, ya saben, banda pequeños, entonces voy a tener una convivencia con ellos, vamos a platicar con ellos y me voy a llevar ganadores. También, también rápidamente la banda Chacaloso va a estar en la semana aquí en Aguascalientes y ojalá nos permita mi compadre Bambán que los traiga porque tienen miles de discos y regalos que vamos a estar aquí próximamente esta semana. Y, y por último, ya por último, porque ya casi me voy, se va a reabrir lo que es la vía charra. Próximamente grandes eventos. Déjame decirte que viene, que viene la número uno banda Jerez y próximamente también a la vía Charra viene Julián Álvarez que ya están confirmados, pero poco a poquito. Llamada, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, preciosa? Bueno. ¿Cuál es tu nombre, preciosa? Patricia. Patricia, mucho gusto, hermosa. Tus órdenes, ya sabes que estamos para servirte. Oye, ¿me puedes regalar un boleto? No puedo, comadre, próximamente. No, sí, claro que sí. 
Te la voy a poner muy fácil, comadre, Pati. Te la voy a poner rápidamente. ¿Qué crees? Dime de qué hablamos un chismesazo y te regalo el boleto para el próximo sábado con el Commander. ¿Te late? ¿De qué color usted? ¿De qué hablamos ¿Perdón? de los chismes esta semana con Charlie Grupero? De los horóscopos de Durango. ¡Comadre, qué crees! ¿Qué crees? <risa> ¡Ya ganaste! No me puedes, gracias. Y ahorita toman tus datos y nos vemos el próximo sábado. Pati hermosa, gracias. Gracias. <risa> Un abrazote y ya me voy. Esto es el vivoreo con Chale Grupero, las buenas, las malas y el bambán. Próximamente me caso. No, no se crean. Gracias, gracias. Vientos, viva México. El vivoreo.